Frau Uso, im Jahre 2014 erlebten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam das? Wie war die Vorgeschichte? Das kommt einfach äh, wie von leere Himmel, wisst ihr, das war einfach so, gewesen, dass äh, ich bin, äh, in 2010 sehr äh, schlecht betroffen ja habe das ganz äh, äh, schlechte Leben dann gehabt, oder? Äh, familiär war etwas mir, gewesen, oder? Ich hatte einen Schock, gehabt. etwas war nicht gut, gewesen, ganz Schlimmes, oder? Und äh, eben, dann bin ich äh, krank geworden schwere Migräne und äh, Schilddrüsenproblem mit dem Zit, oder? Und das war zeitlich, oder? Ich habe auch nicht gewusst, was ist los und alles, aber eben, wenn ich bin zu Arzt gegangen und er hat nachher gesagt, ja, sie haben ein Problem, ein grosses Problem mit Schilddrüse und, und Migräne, oder? Ich musste gegen Tabletten nehmen, äh, Nazenspray, Fast jeden zweiten, dritten Morgen bin ich umgestanden mit dem Schmerzen. Also, es war sehr schlimm. Gewesen, oder? Und äh, eben am 2014, das war ein Morgen früh, gewesen, bin ich im Bett liegen. Gewesen. Mir war es ganz schlecht, gewesen. ich wo umgestanden. Aber das geht nicht, oder? Und, äh, ich habe gedacht, jetzt, äh, ich muss gehen umstehen, ich muss erbrechen, oder? weil mir ist sehr, ich habe so Schmerzen im Kopf gehabt, so sehr Schmerzen. Ich habe gedacht, jetzt ist es fertig, ich kann das nicht mehr, oder? Ich habe es versucht, keine Chance, ich konnte nicht umstehen, ich muss erbrechen, ich konnte auch nicht erbrechen. Ich bin einfach geklemmt im Bett, einfach. ich konnte es können nicht machen, oder? Große Schmerzen, ich habe gedacht, nur Gott, hilf mir bitte, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, oder? Und dann ist passiert, was ist passiert? Nach Tod kann ich nicht sagen, weil ich bin nicht im Spital war, ich bin daheim gewesen, aber das ist einfach so gewesen, dass ich bin plötzlich raus vom Körper bin. Ich, bin, ich, ich habe das gespürt. Dann ist, wie sagt man, komische Gefühl gsi. Ich has ganz genau nicht gewusst, was los ist. Ich has gewusst, dass bin ich im Bett, oder? Aber plötzlich, ich habe mich oben gesehen. Nachher habe ich mich dreht. Ich habe mich im Bett gesehen. Ich habe gesehen meinen Körper, oder? Und nachher habe ich gedacht, ja jetzt, was los ist? Und der Moment, oder? Ich habe keine mehr Schmerzen gehabt. Es ist einfach alles vorbei gsi. Und ich habe noch Freude gehabt. Ich habe gedacht, Gott sei Dank, oder? Aber mir war nicht ganz klar, gewesen, was, was, was da los ist, oder? Und dann habe ich gedacht, ja, halt, wenn es so ist, ist es gut, oder? Und im nächsten Moment war es, bin ich ganz, ganz stark äh, gezogen. Wisst ihr, so wie in einer Rutschbahn. Mit meinem ganzen Körper, oder? Kann man nicht sagen, Rutschbahn, vielleicht wie... Ein Tunnel, aber Tunnel kann man, ich, ich kann das nicht so ganz genau erklären. Mhm. Ich bin gezogen, sehr schnell, wie 100 auf Stunden, wie Kilo, wissen Sie, so schnell. Oder? Und nachher, ich bin am Schweben, gewesen, dort inne, am Schweben, so ganz schnell, ganz schnell. Und immer mehr hoch und immer mehr hoch. Und dann, was passiert, ich bin außen vom Tunnel. Und nachher habe ich mich gefunden in, in Platz, wo ganz weiß ist. Einfach weiß. Ich habe keine zum Beispiel Städte gesehen oder Baum oder nichts. Es war leer. Gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt, was los ist, wo bin ich, was passiert ist. Aber ich habe ganz genau gewusst, das bin ich. Ich bin, ich war, oder? Es war keine Träume. Gewesen. Es war wahr. Und nachher bin ich dort am Stach und habe gedacht, ja, jetzt halt bin ich da, aber warum bin ich da jetzt? Und ich hatte keine Schmerzen, gehabt. ich war noch zufrieden, gewesen, gut. Haben Sie eine Art Körper gehabt? Oder? Ja, ich hatte einen Körper, gehabt. ganz aber genau wie jetzt. Ja. 
ganz, aber ich bin, ich bin in dem Moment so leid gewesen. Der Schmerz ist weg, alles ist weg. Und ich hatte noch Freude. Gehabt. Aber wo ich bin in Wies, dort, wo nicht gewesen ist, weit oben, habe ich Licht gesehen. Oder? Aber Licht, wisst ihr, das ist etwas... Ich kann das nicht definieren hier, das ist, wissen Sie, es ist etwas so schön und voller Liebe. Ich habe gedacht, jetzt, wenn ich gehe dort, ist alles fertig, oder? Ich, ich habe, ich habe ähm, es ist voll lieb gewesen. ich habe es ganz genau gewusst. Wenn ich gehe jetzt dort, ich muss dort her, ich muss unbedingt. Der Licht, für mich ist Gott, für mich, ich, bin, ich glaube, ich bin ein Mensch, der glaube an Gott. Ich habe es ganz genau gewusst, er würde mich nehmen, so wie ich bin. Und ähm, ja, ich konnte mit ihm unterhalten und alle meine Probleme reden, oder? Weil für mich ist alles zu viel gewesen. Meine familiären Probleme, alles, alles zu viel, oder? Und dort habe ich gewusst, jetzt muss ich dort her. Jetzt ist, jetzt ist der Zeit, jetzt ist der Zeit, wie sagt man, oder? Ich habe es geschaut, ich wollte dort, aber es geht einfach nicht. Und das hat mich so, ich, ich habe das Wunder gefunden, weil ich, ich habe in dem Moment immer gedacht, ich muss gehen dort, ich muss bei mir, oder ich bin so ein Mensch, bei muss man nicht sagen, du musst, wenn ich kann, ich kann, aber dort, ich habe gedacht, jetzt musst du, Miriana, dort haben, dort hast du Frieden und dort ist fertig deine Probleme. Wissen Sie, ich habe vier Kinder, aber der Moment, ich habe es alles vergessen, ich habe es einfach dort herwohnen und das ist fertig sie oder? Plötzlich in, in, in der Kampf, ob ich gehe oder gehe nicht, oder? Plötzlich ist ein Mann mit einem Kleid, bekleidet normal, mit Körper, alles, vor mir. Nachher hat mich gesagt, was machst du hier? Was machst du hier? Ich habe gesagt, ja, ich weiß auch selber nicht. Ich habe es nicht gewusst, oder was los ist. Er hat gesagt, ja, aber... Was machst du hier? Und er fragt mich wieder. Ich habe gesagt, das weiß ich nicht, was ich mache hier, aber halt jetzt bin ich da. Und er hat gesagt, nein, du musst zurück. Ich habe gesagt, nein, ich, ich gehe nicht zurück. Jetzt gehe ich zu das Licht und ich will dort her. Ich will dort her. Nachher hat er mir gesagt, nein, das dort kannst du nicht her. Aber wie äh, telepathisch, er hat mich nicht gesehen, wer er ist. Aber ich habe es ganz genau gewusst, in dem Moment ist mein Großvater Und ich habe ihn nie gekannt. Das ist Vater von meinem Vater. Und mein Vater war etwa 13, wo er hat. Vater, er ist von Tuberkulose gestorben, oder? Ich habe es nur gehört, oder, von ihm. Aber in dem Moment habe ich gewusst, dass er ist, oder? Er hat gesagt, nein, halt, du musst nicht, du darfst nicht, und äh, jetzt musst du zurück. Und ich bin ein Mensch, der kämpft. Ich habe gesagt, nein, darf er mir nicht sagen, jetzt gehe ich, oder? Ich bin auch äh, Charakter, äh, was ich will, ich muss erreichen. Und momentan bin ich dort am, am Stritt quasi, kam, aber lief, dass ich es gefragt habe, wie darf ich, oder? Und Licht, der Licht, aber Gott ist das für mich. Das ist nicht direkt so, wie wir reden jetzt. Gefragt, willst du kommen oder willst du zurück? Du musst entscheiden, oder? Nachher habe ich gedacht, ja, ich will kommen, oder? Nachher, das war so gewesen, äh, lustig, wie gelacht, oder? Aber äh, nicht so direkt, aber wie gelacht. Ich sage, ja, eben, du kannst nicht. Hast du vergessen, hast du Kinder, oder? Nachher habe ich gedacht, ja, genau, ich habe Kinder, aber äh, ich komme, oder? Ich komme und äh, ich hole Kind nachher. 
In dem Moment, wo ich aber das gedacht wie telepathisch mit ihm geredet, so, mein Großvater hat mich ganz mit Hans du musst zurück. Und nachher... Da hat er sie geschubst. Ja, genau. Aber sehr stark. Und nachher habe ich mich äh, gefunden, in gleiche, sagen wir, Tunnel, zurück sehr, sehr schnell gezogen. Und äh, ich bin dann äh, auf Bett. Aber ich bin am Schweben gsi, Wisst ihr, am Schweben in dem Tunnel, so schnell. Und dann bin ich Pum, und Bett, das Bett hat bewegt, aber so stark wie, wisst ihr, wie Erdbeben. Ich habe gedacht, was, was, wie kann das so etwas sein? Un, un, unverzählbar. Bum, bum, bum. Und nachher bin ich zurück. Und dann war es sehr schlimm. Gewesen. Dann war es sehr schlecht. Gewesen. Ich habe mich gefunden ins Bett wieder sehr krank, Kopfschmerzen, muss erbrechen. Ich habe es wohl ausstehen, aber das geht einfach nicht. Es ist nicht gegangen. Ich habe gedacht, ich habe etwa Tonnen, wisst ihr, Tonnen. Ich war so schwer in meinem Körper. Ich konnte es nicht ausstehen. Ich habe gedacht, halt, muss ich so bleiben, ich muss liegen, oder? Und äh, traurig, sehr traurig weil ich es wohl dort hergegeben Weil ich es ganz genau gewusst, dort habe ich Probleme fertig. Aber äh, ja, ich konnte es dann nicht ausstehen. Ich bin am Liegen, ich bin am Überlegen. Ich habe gedacht, ja, schade bin ich nicht dort geblieben. Aber äh, ja, schade, es ist nicht gegangen, mhm. oder? Jetzt, das ist entscheidend. Einfach, mhm. ich denke, Gott entscheidet, dass jetzt musst du zurück und fertig. Es geht nicht. Da kann ich, ich, ich dürfte dort, ich dürfte und ich könnte nicht mhm. kommandieren. Ich bin ein Mensch, der äh, nicht kommandieren aber was ich will, ich muss erreichen oder ich lebe. Aber dort, das ist nicht gegangen. Ja. Vielleicht noch einmal zurück. Zu Ihrem Großvater. Wie haben Sie ihn gesehen? Wie alt war er? Wie sah er in etwa aus? Ja, er war sehr groß, weil äh, auch mein Vater ist äh, groß oder von Grossi her. So um ein Meter sicher 90 mhm. groß, äh, Kleider so schön angelegt, einfach so. Normal. Vom Alter her? Ja, vielleicht 40, 45. Mm. 40, 45. Ja. Also nicht zu so jung, nicht alt. Einfach normal so mm. Mitte. Ja. Ja. Was für Auswirkungen hatte diese Naht oder Erfahrung auf ihr, auf ihr weiteres Leben? Äh, wissen Sie, Auswirkungen, das ist das ist eine gute Frage. Ich habe mich viel verändert. Ich war sehr dominant. Das muss sie und das muss so sein. Das ist auch nicht mehr. Das ist weg, weil das Licht hat mich gesagt, es nutzt viele Sachen nicht, was du machst in deinem Leben. Da traurig oder dominant war oder ich, das muss so sein, oder verstehen Sie, was ich meine? Und einfach ähm, Liebe, Liebe, weil, wissen Sie, vom Charakter her bin ich nie böse gewesen, aber ich bin auch nie perfekt gewesen, bin ich auch heute nicht perfekt, aber ich habe viel, äh, viel können erfahren. Äh, das Licht hat mich gesagt, Es nutzt nicht, es nutzt nicht, äh, wie sagt man, äh, traurig zu es nutzt nicht dominant zu es nutzt nicht böse zu es nutzt gar nicht. Du musst nicht äh, 
sage zum Beispiel, wenn Mensch sagen, nein, so ist und so und so und du tust dich wehren und sagen, ja, aber ich weiß es so und immer wieder kann. Zum Beispiel, wenn es ein Problem gibt, mhm. du musst einfach deine Wort sagen, ja und nein und ist fertig. Mhm. So. Das ist das und äh, Liebe, Liebe einander, Liebe sehr, mhm. weil Mensch ist sehr wert. Mhm. Liebe Natur, alles, was Gott hat gemacht, oder? Und äh, was noch? Bin ich nach dem nicht mehr krank, so wie ich sie Ab und zu habe ich Migräne, aber nicht so stark. Ich habe erfahren, dass wir sind hier auf Erde so wie ein Besuch für mich ist das. Das ist eine Nachricht für mich. Dass alles, was wir entscheiden, wir sind nicht alleine. Mit uns ist immer eben das Lied, das Liebe Lied, Gott, das ist Gott für mich. Er ist dabei und das ist nicht fertig. Verstehen Sie? Dann haben Sie keine Angst mehr vor dem Tod. Nein, überhaupt nichts. Nein. Ich habe keine Angst vor dem Tod, weil es ist nicht tot. Tod, es ist keine fertig. Tod existiere nichts. Mhm. Mhm. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie ich kann das definieren. Tod existiere nicht, weil meine Erfahrung ist äh, etwas, wo ich war. Es ist keine Träume gewesen. Es ist Wahrheit. Das ist ich bin sie so wie jetzt, aber wie jetzt mit Körper, dort schon. Aber viel leichter, gemütlich. Ich habe so Liebe gespürt von Liebe Gott. Ohne Probleme, ohne Schmerzen. Und ich denke, für mich ist einfach sehr wichtig zu sagen, dass dort existiert nicht. Hm. Nein. Ja. Ist unmöglich. Caruso, hat sich Ihre Sensibilität nach der NATO davon verändert? Nach all der Erfahrung. Ich kann viel wissen. Verstehen Sie? Wissen, was bedeutet Wissen? Es ist schwer zu definieren oder zu sagen, aber Wissen bedeutet früher, was ich aber nicht gewusst jetzt weiß ich viel besser, ich kann viel besser Menschen fühlen, ich kann auch Menschen helfen, verstehen Sie? Helfen und ich will helfen. Es gibt bestimmte Person, Personen, zum Beispiel mich telefonieren und sagen, ja, look, ich habe die Problem oder das, oder kannst du mich helfen? Ich kann viel machen, oder? Dafür. Äh, eben ein Beispiel. Ich habe eine Kollegin und nachher hat sie mich telefoniert und gesagt: Ja, weißt du, meine Tochter hat ganz etwas äh, Schlimmes auf der Hand. Das ist ganz äh, rot. Und wir sind bei Arzt gewesen, und er hat gesagt: Ja, das ist Hautkrebs und äh, es ist gar nicht gut, oder? Und sie ist am Weinen gewesen, und mich telefoniert und so. Nachher habe ich gesagt: Ja, aber. Äh, Nein, das kann einfach nicht sein, oder? Ich habe es gewusst, das ist nicht etwas Schlimmes. Ich habe gesagt, nein, sie muss einfach äh, gehen zu einem Hautarzt anderen und äh, er würde das gesehen und sie bestimmte Creme geben und dann alles gut ist. Du musst ihr keine Sorgen machen. Und das war einfach so. Gewesen. Nach drei Tagen hat sie mich telefoniert. Ja, sie hat du hast recht. Es ist es so. Oder? Mhm. Eben, das ist das. Oder? Alles zu Gutem. Oder so wie wir denken, so kommt. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Positiv denken, glauben und äh, helfen Menschen. Im Positives. Oder? Mhm. Helfen. Weil wir Menschen, jeder braucht Liebe, helfen. Und nicht böse. Das ist sehr wichtig. Frau Uso, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch.